llega a mí la palabra del Señor a través de la voz de María el mensaje de salvación su misión es evangelizar como lo hizo María llevando la luz de Jesús que ilumina todo hogar la voz de María la voz de María tu saludo me trae alegría la voz de María la voz de María visita nuestro hogar noche y El siguiente programa tiene clasificación A, apto para toda la familia. Tipo de contenido, formativo, educativo, cultural. Buenas noches, comenzamos, continuamos con este programa La Iglesia, el Edificio Divino Siguiendo las audiencias del Papa San Pablo VI Vamos a ver la audiencia del 7 de enero de 1976 Está recién acabado el año santo de 1975 Y el Papa en la audiencia dice así Acabado el año santo Debemos despertar la vocación fundamental y específica de la Iglesia, que es la misión de anunciar el Evangelio en todas las partes del mundo. Esta es la misión, la vocación fundamental de la Iglesia. Anunciar el Evangelio en todas las partes del mundo. Por eso la Iglesia es católica en todas las partes del mundo. Y está la vocación de la Iglesia. Pero la Iglesia, ya con el concilio Vaticano II, también estaba hace unos años, había acabado, la Iglesia dijo que tenemos que cambiar de mentalidad. ¿Eh? Lumen gentium, la Iglesia, luz de las gentes, por ser Cristo la luz del mundo. Y salir de una idea equivocada que los curas son el papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes y las monjas, esos son la iglesia. Y el concilio ha dicho no. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, donde hay carismas, ministerios, ciertamente, el sacerdote, el diácono, el papa, el obispo, o sea, el religioso, tienen, son carismas al servicio del pueblo de Dios. Entonces, toda la iglesia, todos los bautizados, Hemos insistido estos, estos miércoles atrás, el Papa habla de dos sacerdocios. Sacerdocio ministerial, lo que se conoce por el sacerdote, el, el presbítero, y luego el sacerdocio común de todos los fieles por su bautismo. Entonces corresponde a toda la Iglesia esta vocación universal de anunciar el Evangelio. Vayan al mundo entero y anuncien el Evangelio. El que crea y se bautice se salvará. Esta misión es de la iglesia entera. Por tu condición de bautizado, tú tienes el derecho y el deber de anunciar el Evangelio. A tu cuñado, que se está separando de la mujer. A tu compañero de trabajo, que tiene un hijo metido en la droga, está sufriendo muchísimo. ¿Cuántas personas? A vecinos tuyos, tus hijos. Anunciarles el Evangelio, decirle, Dios te ama. Este es el Evangelio que trae Cristo a la tierra. Tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo. Decirle a tu compañero de trabajo, a tu hijo, Dios te ama. ¿Y cómo lo sé? Pues que teniendo tú que morir, y yo también, todos tenemos que morir una muerte eterna, 
por nuestros pecados, así Dios lo profetizó. Y la palabra de Dios es inmutable, no se puede cambiar. Dios dijo a Adán y Eva, es decir, a toda la humanidad, si coméis del árbol moriréis. Muerte eterna, ha entendido los padres de la iglesia. Es muerte eterna, el infierno para siempre, por nuestros pecados. Pero viene Cristo del cielo a introducir de nuevo a la humanidad en el paraíso del que fue expulsado por el pecado de Adán y Eva. Viene Cristo a inaugurar el reino de Dios. Convertíos, ha llegado a vosotros el reino de los cielos. ¿Y qué anuncia este reino de los cielos? ¿Cuál es el Evangelio? Dirá San Pablo. Yo tras, os transmito lo que a mi vez recibí. El Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Que resucitó según las Escrituras. Y que se pare, apareció a Pedro, a los demás apóstoles, etc. Esto es lo que hay que anunciar. El Evangelio. Que nosotros por nuestros pecados tenemos todos que morir, muerte eterna. Y no hemos muerto. Ha venido el Hijo de Dios del cielo a decir al Padre, Padre, que no mueran ellos, yo moriré. El justo murió por los injustos, que somos nosotros. El inocente murió por los culpables, que somos nosotros. Entonces hay que decir al mundo que uno murió por todos, que los que ofrecían sacrificio al, al Dios Sol, de niños, de jóvenes, sacrificios humanos, no, no hace falta. Hay que decirle al mundo entero que uno murió por todos. Cristo murió para que tú vivas y tengas vida eterna y que recibas el Espíritu Santo y puedas llamar a Dios Papá, Padre. Este es el Evangelio. Viviendo una vida nueva en la Iglesia, escuchando la Palabra de Dios, la Eucaristía, en la comunión de los hermanos, la oración, etc. Se puede vivir una vida nueva. Este es el Evangelio, la buena nueva que hay que anunciar al mundo entero. Entonces tú ya no tienes que morir, hay que decírselo al mundo entero. Tú no tienes que estar desesperado porque tu hijo está en la droga, o porque tu esposo se quiere separar de ti, o te ha abandonado. Tú no tienes que desesperarte por nada. Porque ya Cristo ha asumido sobre sí el pecado de la humanidad. Y podemos recibir su Espíritu una vida nueva, y poder decir con Santa Teresa de Jesús, solo Dios basta, me basta el amor de Dios. Que sufro porque mi, mi esposo me ha abandonado, que sufro porque mi hijo está en una pandilla, está en la droga, que, mi, eh, que me han despedido del trabajo y, y estoy sufriendo. Sí, somos humanos, sufrimos, pero no es lo mismo sufrir en pecado que sufrir unido a Cristo. Unido a Cristo el sufrimiento tiene sentido para salvar este mundo. Entonces, acabado el, dice el Papa San Pablo VI, acabado el año santo, que fue en el año 1975, esta audiencia es el 7 de enero 1976, dice el Papa, acabado el año santo, debemos despertar, porque a veces estamos dormidos. ¿Por qué tanta gente se va a las sectas, a los evangélicos, testigos de Jehová, mormones, porque el católico está se limita muchas veces, muchos de ellos, como mucho el domingo y a misa y cuando pasa delante de una iglesia es antigua y ha reducido el cristianismo a una cosa muy, muy pobre. Entonces el concilio nos invita, el Papa nos invita a despertar la vocación fundamental y específica de la iglesia. Dirá San Pablo, ¡ay de mí si no evangelizare! Y si lo hago es porque es algo que se me ha impuesto, no por un capricho mío. Y mi recompensa es anunciar el Evangelio. Y yo, dice San Pablo, todo lo hago por el Evangelio. Si duermo, si me levanto, si evangelizo, si como, si perdono, si soporto los sufrimientos, todo lo hago por el Evangelio, para el bien de los elegidos, para que se salven. No para darle escándalo sino para que queden edificados. Por eso San Pablo muchas veces dirá, no se escandalicen de estas cadenas, porque Pablo pasó mucho tiempo en su vida preso en las cárceles, azotado por los judíos, náufrago en el mar, noche sin dormir, hambre, día sin comer. ¿Cuánto sufrimiento este pobrecillo apóstol, este campeón del cristianismo, San Pablo? Y decía, ¡ay de mí si no evangelizaré! 
¡Ay de mí si no evangelizo! Si no cumplo la vocación fundamental y específica de la Iglesia. Anunciar al Evangelio. Decir al mundo entero, a tu vecino, Dios te ama. Así como eres. Cristo da su sangre por ti, aunque seas el peor pecador de la tierra. La sangre de Cristo tiene poder para hacerte santo. Dice San Juan Crisóstomo, ¿por qué Cristo habló de la parábola de la cizaña y del trigo? Porque Cristo sabe que, que él tiene poder para transformar la cizaña en trigo. Aunque seas el peor pecador de la tierra, Cristo te ama, ha dado su sangre por ti para que tú vivas una vida nueva. Cree esta buena noticia. Mira, María Magdalena, prostituta, hoy es Santa María Magdalena. Está en el cielo, entre todas las vírgenes que siguen al Cordero de Gollado, en el cielo. Mira el ladrón crucificado con Jesús a la derecha, se arrepintió. Señor, cuando vengas con tu reina, acuérdate de mí. Te aseguro, tú estarás conmigo hoy en el paraíso. Y hoy es San Dima, el primer santo canonizado por la iglesia. Mira a Saulo, perseguidor, violento, asesino, perseguidor de la iglesia. Míralo, hoy es un apóstol, San Pablo. ¿Ha visto el poder de la sangre de Cristo? ¿Y Dios no tiene poder para arrancarte de ti del adulterio, que estás engañando a tu esposa? ¿O no tiene poder para arrancarte del trago, que estás escandalizando a tus hijos, viniendo borracho a casa? No tiene poder Dios para arrancarte de la, del rencor, que no te habla con tu cuñado, con tu, con tu suegra. No tiene Dios poder para eso. No tiene Dios poder para hacerte un hombre manso. Hoy que tú maltratas a los hijos, le gritas, le insultas. No tiene Dios poder para hacer de ti un hombre manso, humilde, a semejanza de Cristo, su hijo. Decía un padre del desierto, atento, atento hijo, que si estás bravo eres el demonio por mucho papá o mamá que sea, si estás brava, bravo eres el demonio. Si estás triste, eres su hijo, el hijo del demonio. Y si estás preocupado, eres el servidor del demonio en todas partes. A ver, repito uno por uno. Dice así, este padre del desierto, los padres de los cuales han escrito unos apotegmas, unos, unos dichos y hechos preciosos para edificación de la iglesia... Tú piensas que el padre del monaquismo, de los padres del desierto, es San Antonio. Pues bien, San Agustín leyó la vida de San Antonio, escrita por, Sa por Sa Atanasio. Y, y toda la, todos los monjes benedictinos, San Benito, eh, se han inspirado en los padres del desierto. La vida monacal, algo, ha hecho un bien inmenso en la iglesia. Pues dice este, dice este padre del desierto que si tú estás bravo, eres el demonio. O sea... Si estamos bravos, enfadados, con iras, con violencia, somos el demonio. Porque estamos siguiendo a uno que en la cruz dijo, Padre, perdónales, manso y humilde de corazón, Cristo. Entonces, estar bravo, decía otro padre del desierto, aunque alguien con violencia te arranque un ojo, eso no es motivo para enfadarte con tu hermano. ¿Por qué? La violencia, el estar bravo, eso es el demonio. ¿Por qué? Porque Cristo fue manso. Y nosotros hemos cometido en nuestra vida muchísimos pecados. El justo peca siete veces al día. ¿Cuántas veces hemos pecado en nuestra vida? ¿Cuántas veces? Desde que éramos niños hasta hoy. Y Cristo siempre ha sido manso contigo. Te ha perdonado. Padre, perdónales. Y ahora tú estás bravo con tu hijo porque no ha he hecho, no he hecho las tareas. Ya te olvidaste. Se olvidó la vaca que había sido ternera. Te has olvidado de tus pecados. Y ahora maltratas a tus, hijos, a tus hijos con violencia, o le insultas, o andas amargado porque no te pagan. Dice San Pablo, desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados, los gritos, la maledicencia. Fuera, eso fuera. Porque el Espíritu Santo no tiene nada que ver con eso. El Espíritu Santo es dulce, es paciente, es servicial. No tiene en cuenta el mal, perdona siempre. Ama siempre el Espíritu Santo, con sus siete dones, con los doce frutos, los frutos del Espíritu, que es amor de benignidad, buscar el bien del otro. ¿Qué es lo que hará feliz a mi esposa? ¿Qué hará feliz a mi esposo? Voy a hacer lo que le hace feliz al otro. Ese es el amor verdadero. La fidelidad, la mansedumbre, la paciencia, la alegría, estar alegres. Entonces, el segundo punto que decían los padres de cierto era, ¿estás triste?, Eres el hijo del demonio, porque si adoras un ídolo, 
adoras un chico para casarte con él. Adoras mucho el dinero, hacer mucho dinero. Los ídolos del mundo, la afectividad, el dinero, el poder, los deportes. Si adoras ídolos, estarás triste porque los ídolos siempre fallan. Siempre falla. Entonces dice San Pablo, estás alegres, os lo repito, estás alegre en el Señor porque Él te ama, te ha perdonado, te ha prometido una vida eterna, una vida nueva. Entonces, ¿cómo no va a estar alegre? Estás triste porque tienes un ídolo por ahí. Eh, un ídolo, mi hija no me obedece, mi, mi novio me ha abandonado, eh, no tengo trabajo, estás triste. ¿Por qué estás triste? Si Dios cuida de las aves del cielo, no va a cuidar de ti. No, te, no estés triste la trist, Dice San Pablo La tristeza según el mundo Conduce a la muerte En cambio la tristeza según Dios conduce, conduce a la vida ¿Cuál es la tristeza según Dios? Estar triste, avergonzado De los pecados que hemos hecho Arrepentirnos Esa tristeza del pecado que hemos hecho De ese aborto que te provocaste De esa Haber maltratado a tus hijos De haber... Eh, insultado a tu, a tu a tu suegra, a tu nuera haber robado a esa persona esa, esa tristeza que te produce el pecado para no cometerlo más propósito de la enmienda en dolor de corazón esa tristeza es buena porque te acerca a Dios al perdón de los pecados, a una vida nueva la tristeza del mundo que mi equipo de fútbol ha perdido y llora, la gente llora, se desespera porque su equipo de fútbol es Melec, el Barcelona, no sé qué. Esa tristeza lleva a la muerte, esa, esa tristeza no vale nada, esa, esa tristeza es hija del demonio. Hay que rechazarla y estar alegre en el Señor que te ama. Y luego, eh, dice también un padre del desierto que eh, si estás preocupado eres el servidor del demonio en todas partes. Estás preocupado, no andéis preocupado, dice el Señor. Mirad las aves del cielo. Mirad los libros del campo, que ni tejen ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en toda su grandeza, se pudo vestir como uno de ellos. ¿Por qué andas preocupado por el vestido? Por la ropa. Es que mi amiga lleva ropa de marca y yo llevo esta ropa del mercadito que de un dólar, dos dólares. Y estoy envidioso, estoy triste. ¿Por qué estás triste? Y de San Pablo, teniendo que comer y que vestir, estemos contentos. Teniendo que comer y que vestir, estate contento. Yo estoy acostumbrado a todo, dice San Pablo, a la abundancia y a la pobreza, a la riqueza y a la pobreza. Todo lo puedo en aquel que me conforta, todo. Todo. Somos omnipotentes en Dios. En nuestra fuerza no podemos nada. Sin mí, nada podéis hacer, dice el Señor Jesús. Bueno. Y continúa San Pablo VI, el Papa, en esta audiencia diciendo que hay que despertar esta vocación específica de la Iglesia de anunciar el Evangelio y también la conciencia de la necesidad de morar en el mundo. Necesario no solamente anunciar el Evangelio, sino vivirlo en comunidad. Esa conciencia moral, no ser inmorales robando, mintiendo, emborrachándonos. No, hay que dejar el pecado y vivir una vida moral en la comunidad cristiana. ¿Cuál es la moral? El amor y la unidad. Porque la Iglesia es... La... Cristo es la luz del mundo. Lumen gentium. La Iglesia es la luz de las gentes. Por tanto, ¿cómo vamos a ser luz si estamos dando escándalo con nuestros pecados? ¿Y cómo podremos ser luz si se da una moral verdadera? El amor y la unidad. Amaos, dice el Señor, como yo os he amado. Y sed uno, perfectamente uno, como el Padre y yo somos uno, ustedes sean uno, el amor y la unidad. Esa es la conciencia moral que hay que crear en las parroquias, en las comunidades. Ser uno. Me decía hoy con lágrimas una hermana de una comunidad, con su esposo, que otra hermana la ha ofendido diciendo mentiras de ella, diciendo cosas que no son, y lloraba. Digo, mira, hermana. Te recuerdo lo que decía San José María Escribá de Balaguer a una señora que se quejaba mucho de su esposo. Y le decía, mira, por mucha ofensa que te haya hecho tu esposo, son pocas comparadas con las que tú le has hecho a Cristo clavándole en la cruz. 
O sea, la moral tiene una, un punto de referencia, que es Cristo clavado en la cruz y resucitado para salvarnos. Si tú miras la paja ajena, el defecto del hermano que te ha criticado, que te ha gritado, que te ha tratado injustamente, pues siempre estarás en el rencor, en el odio, en las lágrimas, en la depresión, no tenés, gana más, no tenés más ganas de ir a la comunidad ni a la iglesia porque es una pandilla de desgraciados. Que... Y estás equivocada, estás equivocado, estamos equivocados. ¿Por qué? Porque nuestro punto de referencia no es lo que te han dicho te han hecho. Es lo que tú has hecho y cómo Cristo te ha amado. Por eso de los padres del desierto decían, vale más el recuerdo de los pecados que resucitar un muerto. A todos nos gustaría resucitar a los muertos, ¿no? A tu hijo que no va a la iglesia, uy, que cambie de vida y sea el primero en ir a la iglesia. A tu cuñado que está metido en el trago y le hace sufrir mucho a tu hermana, eh, te gustaría resucitarlo y que sea un hombre sobrio y que ame a su familia, que deje el alcohol. A todos nos gustaría hacer milagros. Pero mira, más importante que hacer milagro es, dicen los padres del desierto, es el recuerdo de tus pecados. Recuerda los pecados que has hecho en, en toda tu vida, desde que eras niño, y cómo Cristo te amó, y cómo Cristo lo, sufrió la bofetada, los insultos. Piensa en Cristo atado a la columna, abofeteado, insultado, azotado, y Él cayó, porque llevaba tus pecados y los míos. Y nos dio su Espíritu. Reciban el Espíritu Santo. Resucitado Cristo no nos da un palo, no nos da eh, la venganza, porque lo hemos clavado en la cruz. No. Nos da su Espíritu. La paz con vosotros. Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Cristo nos da la vida divina, que es Dios mismo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces, hay que crear... Dice San Pablo VI, el Papa, esta conciencia, despertar esta conciencia de, de la vocación de la Iglesia, el anuncio del Evangelio, y crear la conciencia moral. Si somos inmorales, somos un escándalo. Y dice, mira eso, es que van a misa y ahora se están emborrachando. Mira eso, no hay que hacer dar gritos, insultos, y se pelean, y se odian, y van a la Iglesia. Entonces, somos un escándalo, dice San Pablo, por vuestra causa. Es blasfemado mi nombre, el nombre de Dios, en todas las naciones, por causa de los cristianos. Porque teniendo que ser luz, somos tinieblas. Por eso esta, esta palabra del Papa nos invita a la conversión, a todos a convertirnos, Señor, ¿qué he hecho con mi vida? Quiero volverme a ti, quiero convertirme, Señor. Quiero que tú lleves mi vida, no que la lleve mi razón, mi, mis ideas, mi, mi violencia. No, no, lleva tú mi vida, Señor. Hasta ahora yo, llevando mi vida así un desastre, quiero empezar una vida nueva, Señor. Y continúa San Pablo VI. Y dice así. El mundo tiene necesidad del Evangelio. No hay necesidad de tener miedo a recomenzar desde el principio la misión de la evangelización. A participar, como dice San Pablo, de los duros trabajos del Evangelio. ¿eh? Decía el domingo pasado, en la Eucaristía... El, la segunda lectura de San Pablo Timoteo decía participa conmigo en los duros trabajos del Evangelio duros trabajos ¿eh? eso lo sabe muy bien San Pablo ¿eh? noche sin dormir día sin comer, náufrago en el mar un día y una noche peligros por mares, peligros por ríos azote de los judíos peligros de bandidos, cuántos sufrimientos nosotros llevamos una vida muy, muy chata barata, una vida muy burguesa, los apóstoles de Cristo, Dios mío. Ay, qué, qué envidia santa tenemos que tener, pedirle a Dios Espíritu de San Pablo para anunciar el Evangelio, para que no sufra escándalo la Iglesia por nuestros pecados, sino convertirnos de corazón, pedir perdón, empezar de nuevo, empezar de nuevo. Dice el catecismo de la Iglesia Católica que no solamente los hijos tienen que pedir perdón a los padres, también los padres deben pedir perdón a los hijos. Hijo, cometí este pecado, este otro, perdóname. Todos necesitamos, tenemos necesidad de conversión, de ir a los pies del sacerdote en el confesionario y decir, he pecado. 
pero no para estar acusando al otro, al esposo, a la esposa, a los hijos. No, no, yo, yo he pecado en esto y esto. Con la ayuda de Dios quiero comenzar una vida nueva. Y participar en los duros trabajos del Evangelio. Porque todos tenemos tentación de abandonar, de arrojar la toalla. Me voy, yo con ese responsable de comunidad, con ese catequista, con ese párroco, con ese yo no, me voy. Entonces, eh, decía San Germán, un padre jesuita, que no hay mayor penitencia que mantenerse en la comunión fraterna. Esta es la mayor penitencia. Oh, pensamos a veces que los ayunos, los cilicios, la, los sacrificios, eh, también, pero no nos olvidemos que la mayor penitencia que podemos hacer es mantenernos en la comunión fraterna, siempre pidiendo perdón, siempre perdonando, siempre amando, siempre sirviendo. Hay la comunidad cristiana. Estos son los duros trabajos, porque no es fácil a veces perdonar, porque somos muy soberbios todos. Entonces no queremos participar en los duros trabajos del Evangelio. Perdonar siempre. ¿Cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta siete? No. No siete, setenta veces siete. Siempre tienes que perdonar. Uy, Dios mío. Participar en los duros trabajos del Evangelio. Perdonar siempre. Ser generoso siempre, vendiendo los bienes y dándose a los pobres. Hacerse un tesoro en el cielo, dar limosna. Uy. Participar en los duros trabajos del Evangelio. A la Eucaristía, cuando tú ves que la mayoría pues se van. Al deporte, porque sus hijos juegan al fútbol, entonces... Son unos esclavitos de los hijos, que van a jugar a fútbol y le llevan a sus hijos a no sé qué. O juegan Melé, Barcelona, o el Barcelona, el Madrid, no sé qué. hoy hay fútbol. Hay... No. Acepté violencia. Claro que hay mucha gente que le gusta el fútbol. A mí también me da un partido de fútbol, pero atentos, hermanos. Dice la regla de San Benito, no antepongan nada a Cristo. No, hoy tenemos la celebración de la palabra de Dios. Hoy tenemos evangelización. Hoy tenemos la Eucaristía. Primero Cristo. Si hago un rato libre, puedo ver un, una distracción, una recreación. Hasta en los monasterios, los monjes, las monjas tienen su ratito de recreación, de juego, alguna cosita. Pero no antepongan nada a Cristo. No es que el cumpleaños de mi hijo, el cumpleaños de mi esposa. De... Primero la Eucaristía. El cumpleaños celebra luego, en otra hora, a mediodía a la una con la tortita, la velita y basta, una cosa sencilla no, no se inventan ahora todo un ritual de regalos de, de música de no sé qué, luego acaban hasta borrachos la, el cumpleaños se ha hecho una idolatría del cumpleaños que está supliendo aquí en Ecuador y en el mundo entero yo lo veo mucho aquí, vivo aquí en Ecuador y lo veo que se ha hecho una idolatría del cumpleaños entonces ya no hay ni Eucaristía ni nada el cumpleaños y abandona a Cristo por el cumpleaños pero es que no es el cumpleaños solamente de la esposa luego viene del esposo y luego viene de la hija y luego viene de la amiguita de la hija y entonces están siempre de cumpleaños y siempre de feriados y siempre de no sé qué y Cristo se queda a un lado participa en los duros trabajos del Evangelio no hijo Aquí no hay fútbol ni hay nada, ni hay película ni nada. Vamos a la iglesia, a celebrar la Eucaristía, a escuchar la palabra de Dios, a poner a Dios primero. Dice la regla de San Benito, no antepongan nada a Cristo, primero Cristo, abandonar. ¿eh? Martín Lutero en el siglo XVI abandonó la comunidad cristiana, la parroquia, la iglesia, la abandonó. Oh, eso es un escándalo, como viven los cardenales, los papas, no sé qué, fundó otra iglesia. No. Mira San Francisco de Asís. Ayer, 4 de octubre, celebramos a San Francisco de Asís. Mira, qué renovación llevó Dios a través de él. Qué amor a Cristo. Qué amor a la palabra de Dios. Su regla está fundada todo en el Evangelio. Mira San Francisco de Asís. Fiel al Papa. Fue a donde el Papa, una y otra vez, para que aprobase su... Y el Papa, verbalmente primero, y luego Papa Honorio III por escrito la regla, vayan al mundo entero a anunciar el Evangelio. ¿Eh? Renovación, sí, pero desde dentro de la iglesia, San Francisco de Asís. No 
Martín Lutero, Calvino, etc. Que murieron fuera de la iglesia, cismáticos, dividiendo la iglesia. Que Dios nos libre, Señor, que no, nos libre Dios de esa tentación, ¿no? Porque dice Jesús que no, hay, no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén es la iglesia. Debemos vivir y morir en la iglesia. San Francisco de así. Santa Teresa de Jesús, así muere. Muero, hija de la iglesia. Tan criticada, tan no sé qué, esa monja eh, ambulante. ¿Cómo le llamaba el nuncio? La llamaba no sé qué, que era una monja andariega que como que, que se escapaba del convento de la contemplación de Dios y Dios le había encargado una misión de renovación en su orden y para toda la iglesia con su testimonio de vida, con sus escritos pero fue muy criticada fue pero ella murió así diciendo muero hija de la iglesia la civilización del amor se vive en la, se vive en la comunidad cristiana soy la luz del mundo siguiendo a San Agustín <coughs> Dice, el amor así, el amor así, el amor a sí mismo, es fundamento de una ciudad terrena. ¿Eh? Dice en su libro, La ciudad de Dios, San Agustín, habla de dos ciudades. La ciudad terrena la conforma a aquellos que por amor a sí mismos odian, odian a Dios. La ciudad de Dios, la iglesia, la conforma a aquellos que por amor a Dios se odian a sí mismos. ¿Qué ciudad queremos construir? ¿Una ciudad mundana o una ciudad celestial? Porque si, no, si nos amamos a nosotros mismos y todo para mí, todo en función mía, estamos construyendo una ciudad terrena, demoníaca. Pero si estamos construyendo la ciudad de Dios, se conoce en que amamos a Dios, negándonos a nosotros mismos, odiándonos a nosotros mismos. Y alguno viene donde mí, dice Jesús, y no odia hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. ¿Qué ciudad estamos construyendo? ¿Qué ciudad queremos construir? ¿Una ciudad terrena, mundana, donde abundan los crímenes, el egoísmo, los asesinatos, la, los abortos, los adulterios, las drogas, las mafias? ¿Qué ciudad estamos construyendo? ¿Queremos construir la ciudad de Dios? Este programa se llama así. Reconstruir la iglesia, la iglesia, el edificio divino. ¿eh? Le llamaba San Pablo VI, el Papa. <coughs> ¿Queremos hacer un cristianismo siempre vivo y nuevo? ¿eh? Dice San Pablo. En el Evangelio se revela la justicia de Dios, de fe en fe, como dice la Escritura. El justo vivirá por la fe. O sea, queremos construir esta ciudad de Dios, cuyo fundamento es el Evangelio, donde se revela la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? No es la justicia humana, a cada uno lo suyo, es que la hace, la paga, no. La justicia de Dios es Cristo, cada su sangre por los pecadores. La justicia de Dios es la misericordia con el pecador. La justicia de Dios es hacer justos a los injustos. Esa es la justicia divina. En cambio, la justicia humana es ojo por ojo, el que la hace, la paga. A mí me han visto la cara, me van a ver, ¿no? Como dice la Escritura, según San Pablo, el justo vivirá por la fe. ¿De qué fe? La fe... En Cristo, que te dice una cosa, que tú y yo tenemos que estar ahí clavados en esa cruz por nuestros pecados. Si pecáis, si coméis del árbol moriréis, todos hemos comido del árbol, todos somos pecadores. Y dice San Juan que si alguno dice que no ha pecado, hace mentiroso a Dios. Todos, todos somos pecadores. Dice San Pablo que Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con todos de misericordia. Entonces la fe nos dice eso. Que en esa cruz tenía que estar clavado yo, no Cristo. Yo tenía que estar clavado ahí por mis pecados. Y estuvo clavado el justo, por los injustos. Estuvo clavado en la cruz el inocente, por los culpables. Esa es la justicia de Dios. 
la justicia de Dios que caiga la maldición sobre uno para que todos nos salvemos. Esa es la justicia de Dios. Ahí demuestra Dios que es justo salvar a los hombres para el que crea en ese amor de Dios. Y ese amor de Dios visibilizado en Cristo es lo que Dios ha resucitado y ha colocado como Quirio, Señor del Universo. No hay bajo el cielo otro nombre por el cual el hombre se pueda salvar sino en Jesús de Nazaret. No hay bajo el cielo otro nombre, otro poder. Nombre significa en la Escritura poder. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina, dice Pedro al paralítico. En el nombre de Jesucristo, o sea, en el poder de Jesucristo, levántate. No hay otro poder en cielo y tierra para ser salvados, sino es Jesucristo, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Señor del Universo, el que pasó por la cruz para salvarnos a todos. El pobre y humilde, el manso de corazón, que nos salvó siguiendo el diseño que el Padre le tenía preparado, la cruz, no en el diseño que tenía preparado el pueblo y hasta los apóstoles, pensaban que iba el Mesías a expulsar a los romanos, a hacer de Israel una nación grande, con las armas, hasta los, los apóstoles pensaban, es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel. O sea, los apóstoles también andan despistadísimos. Y Jesús le va maestrando, le va preparando el camino que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho. ¿Cómo? Si tú también que predicas tantos milagros que haces, ¿cómo vas a morir en una cruz? Aparte de mi Satanás, tú piensas como los hombres. Los hombres y el pueblo judío están esperando un Mesías nacionalista y bélico. Y el plan que el Padre Dios había preparado para su hijo, el Mesías, era morir en una cruz. Para con su sangre y el que crea en él, reciba el perdón de todos los pecados. Y en su resurrección, reciba el Espíritu Santo, una vida nueva. Este es el plan de Dios, que no concuerda con el plan de los hombres. Los hombres tienen otros sueños. En la iglesia primitiva, en Roma, eh, ¿qué quería el pueblo? Los romanos, pan y circo. Que los emperadores, Nerón, Vespasiano, Diocleciano, Decio, todos los emperadores romanos, ¿qué quería el pueblo? Pan, pan, nos den trigo y aceite para comer. Y circo, diversiones, diversiones en el circo. Ahí todavía hoy se ve en Roma. Los restos, bueno, los restos, está casi intacto, el Coliseo Romano, que albergaba, albergaba ya 80.000 personas, todo el pueblo que quería, eso, la lucha de los gladiadores, eh, circo, ¿eh? como hoy, hoy va la gente que queremos pan, seguridad y circo, deporte, fútbol, ahora se acerca a Qatar, el mundial de fútbol, una pasión, una locura, fútbol, fútbol, deportes. Pan y circo, era el grito que existía en el mundo romano. Pan, seguridad y circo, deporte, diversiones, diversiones. Whiskisas, como dicen algunos, San Viernes, trago. Oh, Dios mío, ¿dónde va este mundo? Convirtámonos, estamos llamados a ser luz para el mundo. Siguiendo a Cristo, pobre y humilde a recibir la vida eterna, una vida nueva que nos da Él, poder amarnos en la comunidad cristiana, ser uno. El justo vive de la fe, ¿eh? esta es la fe cristiana, que en Cristo podemos ser uno y amarnos y perdonarnos, porque Cristo nos une con su Espíritu. También dice San Pablo a los Efesios, antes bien, movido por un amor sincero, Creceremos en todo hacia Cristo, que es la cabeza, movidos por un amor sincero. O sea, lo que puede hacer la civilización del amor, o sea, la comunidad cristiana, es un amor sincero. Amaos como yo os he amado. Y sed uno, perfectamente uno, como el Padre y yo somos uno, sed uno en la comunidad cristiana, donde no haya divisiones ni chismes, sino el amor, ser uno, y el mundo creerá. Vosotros sois la luz del mundo. Si se ve esa civilización del amor, ¿dónde? En la comunidad cristiana. Para que seamos luz del mundo, sal de la tierra, el fermento. Y si no, pues somos un escándalo. Y la gente no acudirá a Cristo. Me decía un taxista, estoy sin carro, 
se me dañó y me traía un taxista y me decía yo desde, desde que vi lo que vi en la iglesia en Esmeraldas desde que era niño ya no he vuelto jamás a la iglesia escándalos escándalos no ha vuelto, dice, no he vuelto a entrar a la iglesia y el seminarista que va conmigo le ha dado su experiencia y yo también, dice, ah sí, mire, ustedes han encontrado en la iglesia una vida nueva, sí, sí cada, cada persona es un mundo, es un caso podemos en la iglesia puede ser luz para el mundo o puede ser escándalo ¿qué somos? ¿la civilización del amor? ¿o la civilización del egoísmo? ¿de los placeres? ¿de las mentiras? ¿de la hipocresía? ¿los chismes? convirtámonos hermanos para ser eso que quiere el Papa, que quiere la Iglesia, que quiere Cristo, que sean uno, que, sea, que se amen como Cristo nos amó. ¿Cómo tenemos que amarnos? Como Cristo nos amó. Cuando éramos, dice San Pablo, cuando éramos enemigos, malos, groseros, egoístas, Cristo dio su sangre por nosotros. No espero Cristo a que seamos buenos para morir por nosotros. Murió cuando éramos pecadores, enemigos de Dios. Nos amó y nos reconcilió con el Padre. Pues bien, amamos así. Perdonando si tiene alguno algo contra otro, perdónale. Como Cristo te perdonó a ti, mucho más. ¿Tú lo crees? ¡No! Ese me ha ofendido. Y no quiero saber nada con él. ¿Y tú cuánto has ofendido a Cristo? Ya no te acuerdas. Ya no te acuerdas. Pues bien, hermanos, convirtámonos. Está... Me perdonan, está el teléfono molestando, no puedo, perdón. Entonces, hermanos, la última cita que nos pone el Papa San Pablo VI es de Colosenses 3.11 que dice así. Para Dios no hay griego o judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro o escita, esclavo o libre, pues Cristo es todo y está en todo. O sea, eh, la, esta civilización del amor, esta comunidad cristiana, tiene transformada sin divisiones. No, es que yo soy griego, tú eres judío, no, yo estoy circuncidado, tú no estás circuncidado, yo soy bárbaro, yo soy... No, yo soy esclavo, no, tú eres libre, no. Hay que formar una comunidad cristiana donde se rompan todas las barreras, donde el que tiene estudios y es profesional puede vivir con un analfabeto que es que no tiene estudios un rico puede vivir con un pobre un, uno de color con otro de menos color o sea Cristo quiere fundar la iglesia así como un cuerpo donde no hay divisiones sino que el amor que reina es mucho más grande que todas nuestras eh, diferencias de jóvenes y ancianos, de ricos y pobres, de inteligente y no inteligente, no, formar la comunidad cristiana. Esto quiere San Pablo y esto quiere Cristo para todos nosotros. Entonces, estamos invitados a pedir a Dios esta gracia, ¿no? Que en nuestras parroquias se dé esta comunidad cristiana. Hay que hablar con el párroco, padre, vamos, formamos, ¿cómo se formará una comunidad cristiana? ¿Cómo viviremos este amor y esta unidad donde no haya divisiones? Donde lo que reina es Cristo, el amor de Cristo. Bueno, pues, hay que pedirlo, ¿no? Pedid y recibiréis. Buscad y hallaréis. Entonces, pidamos al Señor esta gracia y seremos escuchados. Porque si pedimos según su voluntad, Dios nos escucha. Si pedimos según su voluntad. Si pedimos nuestros intereses, nuestros caprichos, no, por ahí no va la cosa. Hay que pedir según la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres se salven. Y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, hay que, como la Virgen María, abrazó el plan de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven. 
Pero para que se salve hace falta que nazca el Mesías. Para que nazca el Mesías hace falta un útero, un cuerpo que le acoja. Entonces María lo que dice, hágase, es... María lo que hace es, la Virgen, es abrazar el plan de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y yo también lo quiero. Aquí está mi cuerpo para recibir al Mesías. Tú eres María, dice el Concilio Vaticano II. María es figura de la Iglesia. Tú eres María. Tú también puedes decir a Dios, hágase en mí según tu palabra. Que nazca en mí Cristo, dice San Ambrosio. María creyó, gestó y dio a luz a Jesús. Toda alma que cree, gesta y, cree, y da a luz a Jesús para el mundo, dice San Ambrosio. Algo impresionante. Bellísimo. Bien, hermanos, pues ya hemos llegado al final del programa. Espero que les haya ayudado, como a mí me ayuda, porque la fe se aumenta dándola. Anunciando la fe, yo también salgo gratificado y agradezco a la radio, la voz de María, que me da esta oportunidad de que aumente mi fe. ¿Cómo? Dándola, transmitiéndola, también mi fe viene fortalecida. Pues gracias a ustedes y a la radio, y que Dios les bendiga. Hasta el próximo día, Dios mediante. Thank you.